Pour dire que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur chaque chapitre, chaque verset de sa parole pour l'accomplir. Chapter verse of words to fulfill it. C'est pourquoi il est dit que la Bible s'explique elle-même. This is why they, they said that the Bible is self explanatory self-explanatory. C'est pourquoi lorsqu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans la Bible, c'est la Bible qui nous donne la réponse à cette question. This is why if you don't understand something from the Bible, the Bible will Parce que Dieu answer. a fait quelque chose de parfait. Because God did everything perfect. Bien aimé, nous avons tous besoin de Dieu. So we all need God, beloved. L'homme a besoin de Dieu. Man in general needs God. Si vous regardez réellement l'humanité, If you, I mean, consider man, tout ce qui se passe autour de nous, everything that's going around, uh, tout ce qui est bon au quotidien, everything that is going on, l'homme fait semblant de pouvoir se suffire, de pouvoir se suffire, so man is pretending to be uh, to sufficient. Par la technologie, through technology, par la science, through science, que, qui évolue rapidement, that is making uh, Mais au fond, rapid progress. On voit que l'homme est tout seul. Deep down inside, man, we may notice that. On voit que remote. chaque fois que l'incapacité de l'homme se révèle. Ah oui, each time we see that man is unable to do things. C'est à Dieu que nous devons nous référer. So we need to uh, turn to God. C'est lui-même qui donne la sagesse à l'homme pour faire ses choses. Because he gives wisdom to man to perform all these things. Donc il est tout en tout. Le so premier is tout. all in all, the first in all. Quand j'étais un nouveau chrétien, so when I was a first, I mean a new Christian, je me levais on a le même âge. 
Mais tu vas faire quoi à l'église? What are you going to do um, in the church? Mais quand tu vas à l'église, ça va, tu ne vois pas les gens? When you go to church, don't you see people in the church? L'église, ça c'est pour les riches. Church is for rich people. Tu vois pas comment les gens s'habillent là-bas? But you know how you look at what, how people get dressed. Ça c'est une affaire des riches. It's a um, it's a business of the rich. Et quand j'étais chrétien que j'évangélisais, sur quand tu grandissais que j'évangélisais. When I became Christian, I was preaching the gospel. J'ai entendu des gens me dire non, église ça c'est pour les pauvres. I heard some other people say no, the church is for poor people. C'est parce que les gens qui n'ont rien qui souffrent qui vont à l'église les riches ceux qui vont à l'église à l'église. Those who want those who are poor are the ones who go to church because. The rich people go to Just to tell you whether rich or poor, everybody needs God. Some may think whatever they think, but um, everybody needs God. So man is the master of his life. Here we are all gathered here. We don't know what's going to happen in one week. Two weeks back, God knows everything. This is why we need to go to God in the truth. Hallelujah. God, God, man needs God in his life. We have need God in his life. Why do we have faith and confidence in the Lord? Hallelujah. Because we need God, man should be trusted. If God says he's going to do it, God says he's going to do it. Is going to do. Alors nous devons saisir les promesses de Dieu. So we need to seize the promises of God. Et avoir confiance et avoir foi dans Dieu. Trust God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Genèse, le chapitre 15. Let's read in Genesis um, chapter 15. Genèse 15, verset 13. Genesis 15, voilà verse 13. Voilà ce que la parole dit. So this is what the word of God says. Et l'Éternel dit à Abraham. And he said to Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Truly your seed will be living in a land which is not theirs. A servant. Ils seront à servir et on les opprimera pendant 400 ans. A servant to a people who will be cruel to them for 400 years. Dieu a dit Abraham quitte ton père. So God said to Abraham leave your household, your father. They also go. My sisters go to a place I will tell you. Abraham is part of Jew. In a place he is part of in a place where he does not even know where he will go. So Abraham, Abraham left without knowing where he was going. And he said to the Lord, "Lord, send me to the place where I will go." But you don't have any hair. I don't have any hair. I don't have any hair. I don't have any hair. Et que c'est Eliezer qui est dans ma maison, mon serviteur qui sera qui est mon héritier. And Eliezer, my servant, will be my head. Et le Seigneur a promis à Abraham. And the Lord promised Abraham. Et Dieu va dans une vision faire euh, qu'on appelle un serment avec Abraham. And then God made a covenant with Abraham in a vision. Quand il a coupé les animaux en deux, il les a placés. Le Seigneur dans la nuit est venu comme un feu et passé entre ces animaux. He, he catched the, the animals uh, two by two and then uh, at night he killed them like a fire. Changeable. And so by two immutable fans. Par deux choses inchangeables. Two unchangeable fans. Par deux choses qu'on ne peut pas modifier. To uh, unmodifiable things through the sermon and the promise. So the promise and the sermon show that God cannot lie. Que Dieu ne peut mentir. Uh, that God is not a liar. Alors Dieu a promis à Abraham une postérité, une, une grande descendance. And the Lord said to Abraham, I'm going to give you a, a big offspring. Mais la parole de Dieu nous dit au verset 13 que Dieu a dit à Abraham que c'est sa descendance. And then in verse 13, God said to Abraham, "Be your descendants." Que ces enfants, ça pose celui qui va voir ces enfants seront en esclavage dans une autre nation. That his descendants will be enslaved in another nation. Et ils vont les faire souffrir pendant 400 ans. They'll be subjected to slavery for 400 years. Dieu a dit cela quand Abraham n'avait même pas encore un enfant. And God said so when Abraham did not even have a child. Alors Dieu avait déjà prédit ces choses au qui devait venir longtemps après. So God foretold all these things a uh, long time ago. Et quand cet événement est arrivé, so when this event took quand place, prenons le livre d'Exode chapitre 12. In Exodus chapter 12. In Exodus chapter 12. Exodus chapter 12. Exodus. Le verset 40. Verse 40. Et je vais demander à notre soeur de lire rapidement. Oh, c'est ce que tu veux. Exodus 12, verset 40. 
Le séjour des enfants d'Israël en, en Égypte fut 430 ans. Voilà ce que dit la Bible. So this is what the Bible says. Et si vous lisez dès le début du chapitre, vous allez voir que c'était pendant leur sortie, comme ils tentaient de sortir, et so, qu'ils sont sortis. As, as you read, if you read from the beginning of the chapter, you know that they were um, living, I mean, they were living in Egypt. Après que Dieu a dit à Abraham que ses enfants vont passer 400 ans en esclavage dans un autre pays, so after God, I mean, God told Abraham, Abraham that his children will be spending 400 La years de Dieu in slavery in another country. Au verset 40 du chapitre 12 d'Exode, que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Now the Bible says now the children of Israel had been living in Egypt for 430 years. Au verset 41, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. And at the end of the 430 years, to this very day, le all the armies, all the armies of the world went out of Egypt. Le jour même précise que c'était exact, que c'était exactement 430 ans qu'ils ont passé en Égypte. So the very, um, the very same day shows that they spent 430 years Mais, in Egypt. Mais, peuple de Dieu, honnêtement, est-ce que Dieu ne pouvait pas dire précisément à Abraham que ces 430 années qu'ils allaient passer les peuples God, God could have have told Abraham uh, they would have spent 430 years in Egypt. God was able to do so even the second minute. Abraham a dit 400. But he said Mais to Abraham 400 years. But they spent more than that 430 years. Bien aimé, c'est pourquoi souvent. This is why I believe that time. Il y a des choses que Dieu nous a déjà donné. God has already given us uh, a few things. Quand on se donne au Seigneur, il y a des promesses à laquelle nous entrons. When you give your life to Jesus, you enter a few promises. Je pourrais dire que nous sommes un acquis. So there's something we have acquired, we, we've got. Mais voilà que Dieu a dit 400 ans. The, the Lord said 400 years. Et ils ont passé 430 ans. And they spent 430 years. Je vais vous dire, à 400 ans, plein, 400 ans plein, voici que ils sont encore là-bas. I could have said at 400 years, I mean, they, they, they even went beyond 400 years. Et cinq années en plus, ils sont encore là-bas. And 405 years, they were. Dix années en plus, ils sont encore là-bas. Ten more years, they were still in. Quinze années en plus, ils sont encore là-bas. Fifteen more years, they were. Vingt ans en plus, ils sont là-bas. Twenty more years. Vingt cinq ans encore, ils sont là-bas. They stayed in each when God speaks to them. Et il dit qu'il t'a donné. And he says he's given you something. Ça va se passer, ça va se passer. It's going to, to happen, it's going to take place. Peut-être que si quelqu'un, certains auraient pu perdre foi déjà, après le retour de 30 ans. Maybe some would have lost faith after 30 years. Ça vous dit qu'il faut toujours avoir confiance au Seigneur. Just to tell you, you should be always trust God. Il faut croire aux promesses de Dieu pour toi. Trust the promises of God for your life, for yourself. En tant qu'enfant de Dieu, ce que Dieu est capable de faire pour toi est multiple. So as child of God, what God is able to do is manifold, is manifold. You know what the Lord, what the Lord said to you for his revelation. What he received as a revelation. And you wonder why until now such type things is not happening. But what you should understand is that God, when he says something, he watch over his word to fulfill. Et nous avons toujours besoin de lui faire confiance. And we always need to trust him. Mais une des choses qu'il faut remarquer dans cette parole ici. So one of the things that one of the things that we need to notice in, in this word here. C'est que Dieu a dit 400 ans. God said 400 years. Qu'il devait passer en esclavage. That they should spend in slavery. Mais les 400 ans sont passés. And after the 400 years, et ils sont restés 30 ans en plus. They spent more than 400 and 400 years. Bien aimé, il y a des acquis que Dieu nous a déjà, euh, que Dieu a déjà laissé pour nous donner. Just to tell you that there are certain things that the Lord has already given to us. Dieu a déjà tout mis à notre disposition. God has already put everything at our disposal. Nous avons droit à ces choses. And we. Um, we, we, we have access to these things. Mais si nous ne nous pas, if we don't stand up, nous notre 
we could delay our blessing. Notre bénédiction peut être retardée si nous ne nous disposons pas à faire ce que nous souhaitons. Ce que Dieu a prévu pour nous s'accomplir dans nos vies. Our blessing can be delayed if we do not stand up and take hold. Quand il n'y a pas de bonne disposition, il n'y a pas, il n'y a pas de réalisation. If you do not have, I mean, when there is no availability, there is no fulfillment. Il faut qu'il y ait une prédisposition. You need to be available beforehand. Pour qu'il y ait une action qui se pose. So that there may be an action um, taking place. Ça veut dire que nous devons être dans la disposition, nous disposer à recevoir ces choses, à arracher ces choses nous-mêmes. This means we should uh, be available to take hold of all these things, all the promise. Vous voyez quand nous allons un peu dans le livre d'Exode, plus tard, un peu plus euh, où, euh, dans le livre d'Exode. When we carry on in Exodus, le, sinon uh, dans Genèse, in Genesis, so chapter two, verse eleven. Chapter two, verse eleven. Le Seigneur a dit. The Lord said. Sur la parole du monde. And the, the word of God shows to us. Que Moïse de temps en temps passait pour voir les enfants d'Israël le matin. Euh, Moses pour voir ce was going through the camp to 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 look at the children of Israel. Comprenez bien pourquoi nous sommes en train de revenir sur ce passage de Genèse. So, I just want to come back to this scripture for you to understand very well. Que Dieu a tout mis à notre disposition. Now God has put everything at our disposal. Nous avons besoin de nous lever. Now we need to stand up and then get the blessings. Because God said uh, 400 years. But they have spent 30 years. But yet they spent 30 years. In principle, at 400 years, they would have been able to leave Egypt because of what God had said to Abraham. I would have left Egypt at 400 years because that's what the Lord said to Abraham. I should have left Egypt at 400 years because that's what the Lord said to Abraham. Dieu avait déjà promis et avait profité. C'est il faut dire que la prophétie était déjà là. Que les personnes ont dit qu'ils devaient être enslaves pour 400 ans. Moi, je me dis que Dieu pouvait préciser à Abraham pour dire que c'est 430 ans. Je pense que Dieu devrait avoir dit qu'il est 430 ans. 400 ans, c'est 400 ans. Mais parce qu'il a dit 400 ans, c'est 400 ans. Sans la prédisposition, il ne peut pas avoir d'initiative. Donc, si vous n'êtes pas disponible, il n'y aura pas d'initiative. Dans Genèse, le chapitre 2, verset 11, so, in Genesis 2, verse 11, nous dit que Moïse, de temps en temps, passait pour voir le peuple, voir les souffrances. Moses was going through the people, I mean, through the land and seeing the suffering of Et people. il avait mal dans son cœur. And it was painful, his heart was voir le peuple de Dieu souffrir de cette façon. To see the people of God in suffering, in slavery. Et un jour il passait. And one day was going, going by, et il a vu, il a vu un Égyptien qui marchait un Hébreu. And he saw one of the Egyptians ill-treating a Hebrew. La Bible dit que ça l'a fait tellement mal qu'il a attrapé l'Égyptien, il l'a tué et puis l'a caché sous le sable. So Moses was so upset and then he killed the Egyptian and hid him in, in the sand. Le Moïse passait, il regardait le peuple souffrir. And he was going by and seeing the, the sufferings of the people. Et c'était dans son cœur, il voyait comment il souffrait. And then he was in his heart seeing the 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 pains of his people. Et cela l'a fait And he was saddened. Et une seconde fois il passait. And another time he was was passing by. Et il a vu deux Hébreux qui se battaient. He saw two Hebrews um quarreling, fighting. Vous êtes frères. Said you are brothers. Et vous vous battez entre vous. You're disputing. You're fighting one another. What you're doing is not good. And what you're doing is not good. And he said to the other one, "Why are you here treating your brother?" And he replied, "Who has established you as judge? Who has established you as judge? This is the way you kill the Egyptian. You want to kill the Egyptian? You want to kill me as well?" This is the way you kill the Egyptian. You want to kill me as well? And the Bible says Moses was afraid when he heard the word. Means the, the, the matter is spread around. People, the news is being spread around. If Pharaoh knew that, maybe he would want to kill him. So this is how Moses. Tu dois aller away from Egypt and going to the desert. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? What does it mean? You know, C'est à partir de là que tout va commencer. So everything started from this event. Pour la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. For the, the leaving of um, of the people of Israel. Ils vont partir de là from Egypt. So his heart, Moses' heart was already available. Voici le cœur de quelqu'un qui était déjà préparé. 
So Moses' heart was already prepared. Voici quelqu'un qui s'est levé pour son peuple. There is somebody who stood up for his people. Et Dieu a préparé son cœur à cela. And God prepared his heart for that. Voici c'est à partir de là vous connaissez l'histoire. Je parle de la recette. So you know the story of what I'm talking about. Et le peuple d'Israël est sorti. And the people of Israel went out of Egypt. Et c'est 30 ans après. And 30 years later. Le peuple de Dieu si nous ne nous levons pas pour nous-mêmes. If we do not stand up for ourselves, si if we are not available, y a des choses que Dieu a déjà mis à notre disposition. God has already put our servants at our disposal. But if we do not stand up, la vie chrétienne, things will be delayed. La vie de grâce. So our Christian life is a, a life of grace. C'est vrai, il y a beaucoup de choses difficiles qui se passent dans ce monde aujourd'hui. I know there are many difficult things going on. Mais nous devons nous réveiller en tant que peuple de Dieu. But we should wake up as people. Pour pouvoir saisir certaines bénédictions que Dieu a déjà prophétisées il y a longtemps. To get the blessings that the Lord has already prophesied for. For us. To be in His uh, special grace. Il n'y a pas de raison pour le chrétien reste là en train de, de faire pitié. There's no reason. Uh, for us to pity, uh, to have pity on ourselves. There is no reason to grumble to um, and we are those who have to receive the victory. We are the salvation of this world and we need to carry the message of victory. Not only through our words, but through our life, through our word and our life. So this is why people each one should stand up pour se disposer, to be available to be in the plan of God dans la parole de Dieu, to be in the word of God à se soumettre à la volonté du Seigneur, to submit to the will of, en fait, will of God notre vie, so that through our life Dieu soit glorifié. God be, may be glorified vie, so that through our life vie soit so that our life may be a testament so do not be slow Même le in doing so talking about the work of God, if we don't stand up, no one else is going to do the work of God. Dieu the work of God for us. God has already planned. He has already planned that this church will be great and just. But each one should be useful. Each one should be available. It's to put in your mind that you should be a vessel, an instrument for, for God. And then we need to um, have concrete action to do you it. And then we need to have concrete action to do it. As you know today, the church does not have a good testimony. When you talk about Christians, the church in general does not have a good testimony. So as people of God, we have a double task to do. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir la bouche pour prêcher à quelqu'un. Il y aura beaucoup de choses à te dire. If you preach uh, the gospel to somebody and tell you many things, je parlais seulement dans la semaine à un jeune homme. And during the week, I was talking to a young man. Oh, il m'a dit non, affaire d'église là, c'est business maintenant. He said that this um, church is a, a business. Is a, the church is a business. business it's become a business church now. Et ça ne m'intéresse pas trop. And I'm not interested in, in this side of a church. Il dit il y a quelques églises qui ne font pas business. C'est non que les églises telles que les églises anglicanes, maybe the Anglican churches are not involved in business. Et certaines églises méthodistes, and some Methodist churches. Mais de tout le reste là, c'est à part from that, all the rest are involved in the um, business. They do business. Yes, business. Yeah, it's all it's all about business. Que les églises même prêtent argent aux hommes d'affaires, aux riches pour faire des affaires, et puis après ils leur remettent. And then some churches lend money to the business people, and then they get the money back. Il me dit mais comment toi même dis-moi. He said to me yourself, Comment les pasteurs, ils ont pris private jet? How can the, the pastor have private jets? Le, les qui ont les avions privés, qui avec les avions. Comment les pasteurs, how, 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 how does it work? How, 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 how can how do you understand that? Yeah. Uh, pastors have private jet, private jets and the public jets. Me dit, dit, que ça dit, so, what does offering mean? What does it mean? Je tenté de lui expliquer ce I que tried to explain that to him. Dit, est pour faire de de Dieu. Yeah, I said it's for the advancement of God. Dit, de de Dieu, là, moi. He said an advancement of the word of God is my service. If I'm in church, it's about me, the advancement of God, of the word of God. Mais, si, si, je 
Paul from the pastor is going to me. Pastor me dit va prier, Dieu va te bénir. Pastor said to me go pray. Mais il pas me dit d'aller prier. If the pastor knows he has the money, why does that's not give me the money and tell me he's tell tells me instead to me pray. Il dans une église. Il s'est passé je suis parti à Tottenham. I was invited to a church in Tottenham. Et dès qu'il est parti, when I went there, tu vois l'église est remplie. The church was full. Il dit la publique là où on fait le fran, le sucre on met le fran. They they offer glass. Là où ils ont fait en en vitre oui. In glass. Et tout ce que tu mets on voit. And then we can see you offering your donation, your offering in the. Si tu mets les baskets, les pommes, les pièces, quand tu vas te mettre dans tout le monde on voit, tout le monde te verra. If you put small coins there, people will see that you put in some small coins. Pourquoi? Pourquoi les gens font ça? Why are people doing these things? Celui, donc le jour je n'ai pas un billet. So the, the, the day I do not have a banknote. Je ne pas venir à l'église. I'm not going to church. Parce que si je viens et puis je ne peux pas faire offrande, je vais avoir honte. Because if I come into the church and cannot give my offering, I'll be ashamed. J'ai tenté de lui expliquer. I tried my best to explain. Mais quand je dis par Dieu, when I say something, quand je vais ici, merci. So on and so forth. Donc le Dieu, l'église n'a plus un bon témoignage. So it's just that the church does not have a good testimony. C'est pourquoi nous devons nous lever. This is why we need to get up. Stand up. Que si nous ne disposons pas, if we know we do not make ourselves available, si nous ne mettons pas à prier, if we do not pray, si nous ne posons pas des actions, if we do not have concrete actions, l'église ne va pas avancer à l'ennemi. The church will not go forward by itself. Dieu a déjà tout fait pour nous. Because God has already done everything. Dieu a dit 400 ans, c'est 400 ans. He said 400 years, it is 400 years. Mais ils sont restés jusqu'à 30 ans en plus. But the stay is over for 40 years. Il y a des crises auxquelles Dieu nous a jamais mis. Il y a des crises auxquelles Dieu nous a jamais mis. God has already put us into a few crises. Il a fallu que Moïse se lève pour que cela s'accomplisse. So um, it took Moses to stand up that, so that these promises. Quand on lit le livre des Néhémie, des Esdras, when you read the books of Nehemiah, même des Esdras. Les 70 ans que les enfants d'Israël devaient passer en, euh, en Babylone. The 70 years that they should spend in Babylonia. Jérémie avait prophétisé, Dieu avait prophétisé, sinon avait fait prophétiser à travers Jérémie. So God spoke through Jeremiah pour dire que 70 ans après ils seront libérés. He said they'll be freed 70 years later. Mais quand les 70 ans se sont accomplis, when the 70 years uh, took place, il a fallu que ce soit ces hommes de Dieu se réveillent. So these people, men of God, had to stand. C'est quand Némi était dans le jeûne et dans la prière que son chef, son roi, vu son visage, il dit mais qu'est-ce que tu as? So when Némi was in prayer and fasting and the king saw his face, he said, what's going on with you? C'est là que tout a commencé. And then this is where the revival started. Au fait, c'est comme ça que c'était la dernière vague qui est retournée en Israël. So it was like this, the, the last wave, I mean, people, in fact, some people Dans went back to Israel. Parce qu'il y a des gens partis trois fois. Il y avait un premier groupe avec Esdras. There was the first group. Il était dans le troisième groupe qui avait fait. First group, and then Nehemiah went back to Israel with the third group. Mais Esdras, sinon dans Esther, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple qui était resté, quand les autres sont partis, ceux qui étaient restés encore en captivité. When one group went back to Israel, those who remained in captivity, what happened? Vous savez que Amman voulait les exterminer tous quand Esther et Manoche se sont levés. Amman wanted to kill them all, and when Mordecai and Esther stood up. Pour dire que en toute fois que Dieu a dit même que cela doit se passer, il a fallu qu'il y ait que les hommes se lèvent d'abord. Just to tell you, God may promise fame, but if you stand up. You need to stand up for the things you want. You know the story about Esther, Mordecai, how Amman wanted to kill them. And God, it has to be that God Himself reveals the spirit of the Persian king, the Persian Cyrus, to defeat the entire decree of the king. And God has to be that God Himself reveals the spirit of the Persian king, the Persian Cyrus, to defeat the entire decree of the king. And God has to be that God Himself reveals the spirit of the Persian king, the Persian Cyrus, to defeat the entire decree of the king. And God has to be that God Himself reveals the spirit of the Persian king, the Persian Cyrus, to defeat the entire decree of the king. And God has to be that God Himself reveals the spirit of the Persian king, the Persian Cyrus, to defeat the entire decree nous révèle que Dieu a déjà tout mis à notre disposition. Reveal to us that God has put everything at our disposal. Donc les promesses qui sont dans la parole de Dieu pour nous. So the promises of God, I mean the word of God in the Bible. Elles sont accomplies à notre Seigneur Jésus Christ. They are fulfilled in the Lord Jesus Christ that we accept it as Lord and Savior. Mais pour rentrer dans cette bénédiction, and to get hold of the blessings, il faut être dans cette disposition. You need to be available. Il faut se lever. You need to stand up. Il faut se réveiller. You need to wake up. L'Église aujourd'hui doit travailler plus deux fois plus. The church should work double time. Mais double. Avec tout ce mauvais témoignage que l'Église a. Now. 
Because the church has a bad testimony. Si nous faisons rien, if we do not do anything, rien ne se passera. Nothing will happen. Dieu a mis tout à notre disposition. Everything is at our disposal. Chacun doit se dire à lui-même. So you need to say to yourself. Qu'est-ce que je dois faire? What shall I do? Pour rentrer dans la mission de Dieu. So get all of it. Pour que l'œuvre de Dieu So that the word of God may advance. Je disais à ce jeune homme. So I said to this young man. Ne pas regarder aux hommes. So do not look at man. Faut pas regarder à quelqu'un. Do not look at people. Do not look at anyone. C'est que l'homme a besoin de Dieu. That means that man needs God. Tu as besoin de Dieu. You need God. Et Jésus Christ est le même. And Jesus is the same. Les gens sont en train de falsifier les choses. People are falsifying things. Jésus Christ est unique que le Dieu. Jesus Christ is unique and very special. Les gens sont en train de faire les affaires. People are doing business. Mais Jésus Christ reste toujours le Seigneur. Jesus Christ remains the Lord. Il reste toujours le roi des rois. Il reste toujours le salut de l'être humain. He's always the salvation. C'est pourquoi. This is why. Même le Seigneur a dit. The Lord even said. Que le seed is vrai et la bonne semence poussé. As the weeds and the good seeds grow up. Au temps donné. And in due time. Dieu va séparer le vrai de la bonne semence. He's going to take away the good seeds from the good seeds. Dieu va faire la part des tris. Les tris. He has set a time when it's going to happen. Mais nous devons être dans le bon tris. We need to be in the good seeds. C'est pourquoi l'Église doit se lever. So this is why you need to be in the plan of God. Remain in the plan of God. Remain in the plan of God. For your own life. Remain in the plan of God. You need to refuse misery. 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 You need to reject misery. You need to live for the battle. And stand up. To battle for the fight. Fights in prayer. To battle in the gym. Fights in fasting. To battle in the grace of the Lord to do in His power. Fights in remaining the will of God. To battle in the life of the sanctification. Fights in living the life of sanctification. You need to fight in accepting the will of God. To battle in the Lord's will. To battle in the Lord's will. You need to fight in accepting what the Lord says. To fight in accepting what the Lord says. It's the year of fulfillment. If you stand up, you're going to make a promise to God. You need to refuse the attack of the devil. Refuse the attack of the devil. You need to refuse the attack of the devil. You need to refuse the attack of the devil. You need to refuse the attack of the devil. You need to refuse the attack of the devil. You need to refuse the attack of the devil. You need to refuse the attack of the devil. You need to refuse the attack of the devil. You need to refuse the attack of the devil. You need to refuse the attack of the devil. God will intervene. God will revive. Celui qui a préparé le cœur de Moïse. He's prepared. Celui qui a réveillé le roi de Perse, Cyrus. Revived the. Celui qui a réveillé l'esprit de Néhémie. The the king of Persia. Et il revive le esprit de Moïse à travers sa parole. And this afternoon, revive. Revive son esprit ce matin à travers ce que tu as entendu de trop tard. What you've heard through your ears. À travers son esprit, tu réveilles, tu dis de te lever. So it's going to revive your free spirit. Et c'est vrai parfois il faut se lever pour acquérir et pour conquérir sa richesse. So, dear beloved, you need to stand up and get equality, the blessings. You see, one time, so one time, I had problems. I was trying to escape problems, and then they said. You need to go back home. So I should be um, sent back home, expelled home, deported home. I want to. I want to see the Lord. Bien sûr. A solicitor after having prayed to the Lord. Et il a essayé de faire une lettre. And he tried to write a letter. Annulé la déportation. And to cancel the deportation. Ils m'ont plus fait. Ils m'ont plus fait cas. And after that, I did not receive anything. Anything else. Et je dois aller voir l'avocat pour dire mais il faut que ça se règle. Il faut qu'il me donne des papiers que je puisse faire des choses. Je ne peux pas faire. Je ne peux pas ouvrir les comptes. My situations need to be. Need to be solved. I cannot do anything. Ton cas est délicat. I said your case is a very tricky one. Si on est réveillé. If we uh, we do wake up these people, if we do provoke them, on a pas assez we do not have a lot of argument. Donc ils vont parce qu'on n'a pas assez They are going to deport you because we do not have a lot of angerness. So they go, we will put it to start. Alleluia. Put it on the burner, please. You want to tell me? Said it's fine. It's not a big deal. And then a few times later, he said, my friend, I went back to him. Said. He said, you know, um, it's taking time now to do something. Advance, he said, leave it, leave it to me. Plus de temps avance, plus ça a ton avantage. The more we invest in time, the more it's advantages for si you. Veux que une décision, If you want them to take a decision now, you don't know the outcome of a decision. I said, okay, it's all right, it's fine. So we waited years and years. You know how I mean how long it took. So after uh, many years in due time, the number the number of years that we are wanting to reach. I said to the solicitor, now we can we can we can do now we can do something. And then we try something. After silence, I said, what do we do now? 
C'est le seul Seigneur. Finalement, je ne sais pas. J'étais mort, j'étais là, j'ai prié sur moi, Seigneur. Et finalement, je suis toujours prié de l'Ordre. Et puis, il m'a envoyé une lettre pour dire d'envoyer des photos. Il m'a appelé 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 pour dire d'envoyer des photos. Deux mois passés, trois mois passés. After two months, three months. Quand on prend photo là, deux mois après, quelque chose. Quand vous avez donné vos photos, vous devriez avoir la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe Quand je vais, je vais demander, il me fait tourner. Je vais retourner au solliciteur et il va dire, bienvenue. 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 For the rest, and if at most it was two months later, and then truly two months later, you were able to do what I said. No, I did not have two minutes here. The final thing is final. And I just understood that we need to stand up. And then I just understood that we need to stand up. Church, you need to stand up. In the business, 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 stand up.
Il y a beaucoup de choses que tu as prévues pour l'église et tu as prévues pour la vie de chacun d'entre nous. Mais nous n'entrons pas dans cette bénédiction parce que nous n'avons pas pris les prédispositions. Nous ne sommes pas mis dans les conditions, dans l'état d'esprit, dans la parole, dans l'attachement à ta parole, dans la foi, la confiance en toi. Nous n'avons pas saisi ces choses. Et parfois nous traînons, et parfois nous manquons d'entrer dans les grâces particulières. Nous voyons combien de fois tu as décidé de bénir ton peuple. Et ton peuple doit connaître une bénédiction et cela doit rayonner à nous. C'est pourquoi, Seigneur, j'ai saisi ta parole que j'ai entendue dans cet après-midi. Et je me tiens debout pour ma vie. Pour ma vie, Seigneur, que tout ce que tu as prévu comme bénédiction pour moi, pour les arracher, je me tiens debout par rapport, Seigneur, à la vie. De, 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 ma, ma vie spirituelle pour être dans les conditions spirituelles dans lesquelles tu veux que je sois. Je me tiens debout, Seigneur, pour que ton Église connaisse une prospérité. Merci parce que c'est toi qui bénis, c'est toi qui fais grâce, c'est toi la gloire de Dieu, Seigneur, pour que l'on soit comme Seigneur. Au nom de Jésus, c'est toi.